Next problem. A mechanism as shown in figure has the following dimensions. OA 200 mm, AB 1.5 meter, BC 600 mm, CD 500 mm and BE 400 mm. So, we have to the mechanism in the figure given on this mechanism. This is the length of the length. This is OA length of the length. 200 mm on a b and all the link in day 1.5 meter on a length b c and all the link in the length 600 mm on c d and all the day 500 mm on a in your b c and all the link in day your bagam you would a hinge either under our point on a b e it will be model e where you will enter 400 mm item than it under locate all the instantaneous and do is i'm give it a year mechanism that allah ella instantaneous and do is and find out you know Administration, if crank OA rotates uniformly at 120 rpm clockwise, find the velocity of BC and D, angular velocity of the links AB, BC and CD. So, if it is OA and not a link on a crank guide, that is the clockwise direction, 120 rpm will rotate. If we have a point, 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 we have a point. A, B, B, C and C, D. Any link you will do. Angular velocity is a good. We will find out. Now, 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 we will find out. So, that is N, O, A. N, O, A equal to 120 RPM. So, 120 RPM. Now, we will find out. Now, we will find out. Omega, O, A find out. Now, we will find out. Omega, O, A is the same. 2 pi n OA divided by 60 n all dana. It will n OA 120 substitute here. So now we get on a 12.57 n all value. A trium radian per second. So now we'll go angular velocity of OA find out either. E now we'll go V OA find out here. In our area V equal to R omega yana. இவுடை R நொல்லது OAயும் Omega என்னுல்லது Omega OAயும் நமுக்கு OAட value 200 mm சோ நமுக்கு அது மீட்டர்லைக்கே 0.2 நு சப்சிடுடியாம் அதை இண்டு 12.57 சோ நமுக்கு இடுந்த value வான 2.5 meter per second நொல்லது சோ இறி இதியில் நமுக்கு OA என்னுல் லிங்கின்டே linear velocity find out என்னடு சாதிக்கியம் இதில் இயுரி பாகம் அதாயது O நுல் போய்ண்டு fixer ஆனு so V OA என்னுல்லதினே நமுக்கு V A என்னும் எழுதானேடு சாதிக்கியம் காரணம் இதில் O என்னுல்லது fixer ஆனு A ஆனு மூவியுனது so நமுக்கு V OA என்னுல்லதினே V A என்னும் represent சிக்கியம் இன்னி நமுல் அது நான் நிசரிச்ச எத்திரா instantaneous centers என்று நோடதும் find out ஏன் நோடதான சரிதியா இவிடை fixer link ஆயிட்ட இக்கானுந்தான சோ இவிடை மூந்து பாகத்து fixer ஆன சோ இதல்லா நமுக்கு ஒரைட்ட link ஆயிட்ட represent்டியாம் சோ அதினே நமல் வாண்ணுந்து represent்டி இது OA என்னுல்லது second link ஆன AB என்னுல்லது third link ஆன BC என்னுல்லது fourth link CD fifth link வாணா இனி இ number of links are n in all other six on a so instantaneous center now to find out here n equal to n into n minus one divided by two so n in the bag of the number six on all the value substitute you do six into six minus one divided by two so now we'll get another 30 by 2 அதை இது 15 அதை இது இயுரு மெக்கானிச் சதினான் 15 instantaneous centers அனும் உள்ளது So, நமுக்கு இனி, இ ஓரு instantaneous centerism லோக்கேடி செய்யாம் அதினு வேண்டி, இயுரு மெக்கானிசத்தின்டே configuration diagram அல்லைங்கள் space diagram ஒரு suitable scaleல் வரைக்கேண்டதாய்டுண்டு இது வரைக்கேனாய்டு வலரி அலுப்போன காரணம் இவுடே இயுரு லிங்குகளுடையும் லெங்க்துகளும் அதைய போலே கிராங்கின்டே angle 30 இ Historical 
ഈ ഓരോ കോർണേഴ്സും നമുക്കറിയാം ഓരോ ലിങ്കുകളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ ലിങ്കുകളുടെ നെയിമിങ് കൊടുക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ലിങ്കാണ് അതായത് ഫിക്സൽ ലിങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ വൺ ആണ് ഒ എ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലിങ്കാണ് എ ബി തേർഡ് ലിങ്കാണ് ബി സി ഫോർത്ത് ലിങ്കും അതേപോലെ സി ഡി എന്നുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ലിങ്കും ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ സിക്സും ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് നെയിമിങ് കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നെയിമിങ് വരുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഓരോ കോർണറുകൾ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇതാണ് ഓരോ ലിങ്കുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഡയഗ്രത്തിൽ പോയിൻ്റുകളായിരിക്കും ഓരോ ലിങ്കുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഓരോ സൈഡുകൾ അതായത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നിവ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ വണ്ണിനും ടൂവിനിടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ഐ വൺ ടു ആണ് വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൂവും ത്രീനിടയിലുള്ള ഐ ടു ത്രീ എ ആണ് നമ്മളിവിടെ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ തേർഡ് ലിങ്ക് ഐ ത്രീ ഫോറും ഫോർത്ത് സൈഡ് ഐ ഫോർ ഫൈവും ഫിഫ്ത്ത് സൈഡ് ഐ ഫൈവ് സിക്സും അതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഐ വൺ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വൺ വൺ സോ ഇത് നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സും കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കാണിക്കാം സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലിങ്കും സെക്കൻഡ് ലിങ്കും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒ ആണ് ഐ വൺ ടു സോ എ എന്നുള്ളത് ഐ ടു ത്രീ ബി എന്നുള്ളത് ഐ ത്രീ ഫോർ സി എന്നുള്ളത് ഐ ഫോർ ഫൈവ് അതേപോലെ ഡി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഫിഫ്ത്ത് വണ്ണും അതേപോലെ സ്ലൈഡർ സിക്സും ആണ് സോ അത് ഐ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഐ വൺ ടു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഐ ടു ത്രീ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഐ ത്രീ ഫോർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഐ ഫോർ ഫൈവ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഐ ഫൈവ് സിക്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഐ വൺ സിക്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫിക്സൽ ലിങ്ക് ആണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഫിക്സൽ ലിങ്ക് ഇനി സിക്സ്ത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡറാണ് നമുക്കറിയാം വൺ എന്നുള്ളത് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്കാണ് അതിൽ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വൺ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഐ വൺ സിക്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഐ വൺ സിക്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഇ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കും അതേപോലെ ഒ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം ഈ ഓരോ ലിങ്കുകളുടെ ലെങ്ത്തുകൾ ഈ ഒരു ഐ വൺ സിക്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സോ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഐ വൺ സിക്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയെ മറ്റ് പോയിന്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഡയഗ്രത്തിലുള്ള ആറ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കൂടി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് വണ്ണും അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബി സി എന്നുള്ള ഫോർത്ത് ലിങ്കും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് സോ ഇ എന്നുള്ളത് ഐ വൺ ഫോറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഐ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചു അത് സെവൻത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു ഇ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഐ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾക്ക് പതിനഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതിൽ ഏഴെണ്ണം നമ്മൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ടുവും ഫോറും തമ്മിൽ ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മളുടെ എയ്ത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഇതൊരു ഡോട്ടൽ ലൈനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ആണ് സോ ഡോട്ടൽ ലൈൻ അൺനോൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളും ലെഫ്റ്റ്
മറ്റൊരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ള ലൈനുകളായത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇവ എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഐ ടു ഫോർ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻ്റർ വരിക സോ ഐ ടു ഫോർ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കൂടി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഐ വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻ്റർ ആണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടി വണ്ണും ഫൈവും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡോട്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്ററുകൾ ഐ വൺ സിക്സും അതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഐ ഫൈവ് സിക്സുമാണ് ഇത് ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ലൈനാണ് ഈ മൂന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈനാണ് അതേപോലെ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ എടുക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ കാണുന്ന ലൈൻ എടുക്കാം ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഐ വൺ സിക്സും ഫൈവ് സിക്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഐ വൺ ഫൈവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഏതാ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോർ ഫൈവ് വൺ എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നോക്കാം ഇത് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്ററും ഇത് ഐ വൺ ഫോറും ആണ് സോ ഐ വൺ ഫോർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഐ വൺ ഫോർ അതേപോലെ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് സോ ഇവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ലൈനിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ സിക്സ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇത് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഐ വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഐ വൺ ഫൈവ് കൂടി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വൺ ത്രീ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഐ വൺ ത്രീ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഐ വൺ ത്രീ എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലുള്ള വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള സൈഡ് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഐ വൺ ടു അതേപോലെ ഈ സൈഡ് ഐ ടു ത്രീ ഇത് രണ്ടും ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ വൺ ടു എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഐ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് സോ ഇവയെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വൺ ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇതിൽ ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഐ ത്രീ ഫോറും ഈ ഒരു സൈഡ് ഐ വൺ ഫോറും ആണ് ഇത് രണ്ടും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഐ ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സൈഡാണ് സോ ഇവയെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലൈനും വരയ്ക്കാം സോ ഇവ തമ്മിൽ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഐ വൺ ത്രീ എന്നുള്ളത് സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഐ വൺ ത്രീയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ഫോർ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻ്റർ ആണ് ഇതാണ് ഐ സിക്സ് ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു ഐ സിക്സ് ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾക്ക് അപ്പർ സൈഡിൽ നോക്കാം അപ്പർ സൈഡിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഇത് ഐ വൺ സിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഇനി ഈ ഒരു സൈഡ് എടുക്കാം അത് ഐ വൺ ഫോർ ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഐ വൺ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇതോ 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 ആകാം പക്ഷെ ഇവിടെ വൺ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഫോറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സൈഡ് നോക്കാം താഴെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫൈവ് സിക്സും ഈ സൈഡ് ഐ ഫോർ ഫൈവും ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് അതേപോലെ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് സോ ഇതിലൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്ക
ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ ഐ ടു ഫോറും ഐ ഫോർ സിക്സും ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഐ ഫോർ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോ ഇവയെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻ ഈ ഐ വൺ സിക്സ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഐ ടു സിക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ബി സി ആൻഡ് ഡി എന്നീ പോയിന്റുകളുടെ വെലോസിറ്റീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വൺ ത്രീ എയും അതേപോലെ ഐ വൺ ത്രീ ബിയും ആണ് സോ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഐ വൺ ത്രീ ഇതാണ് ഐ വൺ ത്രീ അതിൽ നിന്നും എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതേപോലെ ഐ വൺ ത്രീയും ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വൺ ഫോർ ബിയും ഐ വൺ ഫോർ സിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വൺ ഫൈവ് സിയും ഐ വൺ ഫൈവ് ഡിയും ആണ് സോ ഇതാണ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഐ വൺ ഫൈവ് സോ ഐ വൺ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം സോ ഇതാണ് ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ബി ആണ് അതിനു വേണ്ടി എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്ക് എടുക്കാം ഇതാണ് എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്ക് അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എ ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഒന്ന് വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു ഐ ഇതിൽ ഫിക്സ് ലിങ്ക് വൺ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എ ബി എന്നുള്ളത് തേർഡ് ലിങ്ക് ആണ് സോ ഐ വൺ ത്രീ എന്ന് വരും സോ വി എ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എ ഐ വൺ ത്രീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ആ ഒരു വാല്യൂ മീറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഒമേഗ എ ബിക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി എഴുതാം ഒമേഗ എ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇൻ ടു ഐ വൺ ത്രീ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് വി ബി അറിയില്ല അതേസമയം ബി ഐ വൺ ത്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് കാരണം ഒമേഗ എ ബിക്കുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സോ രണ്ടൊന്നും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് വി എ അറിയാം ഐ വൺ ത്രീ എ അറിയാം ഐ വൺ ത്രീ ബി അറിയാം സോ ഇതിൽ നിന്ന് വി ബി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് സിയുടെ വെലോസിറ്റിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ആണ് സോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റർ വരുന്നത് ഐ വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഐ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് സോ വി ബി ബൈ ഐ വൺ ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു വി സി ബൈ ഐ വൺ ഫോർ സി ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒമേഗ ബി സി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഒന്ന് വി ബി ബൈ ബി ഇൻ ടു സോറി ബി ഐ ഫിക്സർ ലിങ്ക് വണ്ണും ബി സി എന്നുള്ളത് ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിയുടെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഐ വൺ ഫോർ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുതി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് വി ബി അറിയാം ഐ വൺ ഫോർ ബി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഐ വൺ ഫോർ സിയും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ നിന്ന് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വി സി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്
അതേസമയം ഡി ഐ വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വി ഡിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ലിങ്ക് എ ബി ബി സി ആൻഡ് സി ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഒമേഗ എ ബി വി എ ബൈ ഐ വൺ ത്രീ എ അതല്ലെങ്കിൽ വി ബി ബൈ ഐ വൺ ത്രീ ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുക സോ സെയിം രീതിയിൽ ഒമേഗ ബി സിയും ഒമേഗ സി ഡിയും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്